Изучение России, ее истории, культуры и современной жизни невозможно без анализа огромного массива разных источников, в том числе архивных. Доступ к уникальным российским архивам могут получить исследователи со всего мира, даже находясь за рубежом. Для этого нужно правильно заполнить запросы и знать, как пользоваться системой архивов России. СРС оказывает онлайн-поддержку исследователям, а также помогает сориентироваться на месте тем, кто приезжает в Россию для работы над научными проектами. Краткий гид по российским архивам представлен на нашем сайте. А в этом видео мы посетим два популярных архива в Москве – Гарф и Ргали. И на месте узнаем, какие правила действуют для иностранных исследователей, как проще всего искать на сайтах нужную информацию и какие документы можно свободно фотографировать и копировать. Всего в Москве 14 федеральных архивов. Гарф – Государственный архив Российской Федерации – один из крупнейших. Здесь хранятся документы высших органов власти страны. Сам архив ведет свою историю с 1920 года, но в нем находятся документы и более раннего периода, в том числе времен империи. Всего здесь около 6,5 миллионов дел. Среди них – мемуары русских императоров и императриц, великих князей, первых революционеров, письма, грамоты, указы и манифесты, материалы о смерти правителей, переписки с монархами других стран, фонды государственных архивов Российской империи, РСФСР, Советского Союза и Российской Федерации. Есть фонды политического сыска – это третье отделение, департамент полиции, министерство внутренних дел. Есть фонды времен революции и гражданской войны – Протоколы заседаний Временного правительства 1917 года. Документы по истории Белого движения и русской эмиграции. Архивы по истории убийства царской семьи. Здесь хранятся свидетельства первых шагов становления советской власти и хроники ее падения. Некоторые архивы КГБ, Верховного суда и прокуратуры. Документы времен перестройки и окончательного распада СССР. Описание более 6 миллионов дел без грифа секретности можно увидеть в базе данных электронные описи на официальном сайте ГАРФ. Надо сказать, что ГАРФ – это архив комплектующийся, то есть в него постоянно поступают новые документы, и это очень заметно по фондам по истории Российской Федерации, по современной истории нашей страны, потому что здесь хранится фонд правительства Российской Федерации, ряда министерств, ведомств, государственных комитетов. И тоже это все достаточно востребовано и у граждан, и у учреждений. Эти документы активно используются в научной и общественной работе. Очень интересует заграничных исследователей история СССР, очень активно это изучается. У нас действительно ведется статистика по посещениям читального зала, и там каждый исследователь он должен указать тему, которая его интересует. Кроме того, разумеется, история дореволюционной России тоже интересует наших зарубежных коллег, и тоже наш архив готов все это предоставить для тех, кто этим профессионально занимается. Ну, в первую очередь надо отметить, что наши зарубежные исследователи они имеют точно те же самые права, как и российские граждане. То есть равный доступ к документам – это вот та позиция, на которой стоит архив, и исходя из которой мы осуществляем свою работу. Что касается пропуска. Для того, чтобы получить доступ к архивным документам, исследователю необходимо прийти в архив, обратиться в архив, иметь при себе документ, подтверждающий его личность, паспорт, и либо личное заявление о желании работать с документами, либо, в лучшем случае, это письмо отношения из учреждения, которое представляет этот исследователь. И в этом письме или заявлении написано, какая тема интересует этого человека, какой период, какие, может быть, документы он хотел бы посмотреть. Образец такого заявления представлен на сайте ГАРФ. При затруднении в оформлении СРС поможет составить письма в архивы от вашего имени, от имени университета или организации. А представители СРС в Москве и других городах могут вас сопровождать в первой поездке в архив и помогут получить пропуск. Имея вот этот пакет документов, исследователь приходит в читальный зал архива и записывается, ему дают пропуск на год. И он может с этим годовым пропуском посещать архив и работать с документами. Очень важная такая вещь, я тоже в свое время был исследователем, приходил в архив. Очень обидно, когда вы заранее не смотрите на сайте, когда у архива санитарные дни. 
потому что в санитарный день архивный читальный зал не работает, и очень жаль потерять рабочий день просто из-за того, что вы не посмотрели на сайте, когда назначен этот санитарный день. Надо сказать, что много документов, более 60 тысяч дел нашего архива, они оцифрованы, доступны в внутренней сети читального зала, и читатель, не обращаясь к подлинникам, может сидеть за экраном компьютера, и самое главное, что он может это безвозмездно даже снимать на свой мобильный телефон. Вот с экрана компьютера документы можно снимать. Кроме того, выдаются еще и не только подлинники, но и так называемые микрофильмы пленки с изображением документов, которые можно посмотреть на аппарате для просмотра микрофильмов. Тоже это позволяет не обращаться лишний раз к подлинникам, не трепать их, ну и тоже, чем это удобно для исследователей, они могут бесплатно это фотографировать на свои мобильные устройства. Однако фотографирование документов вживую, их копирование и сканирование осуществляется уже за отдельную плату. При этом документы до 1930 года можно только сканировать. Чтобы сделать копию или скан материалов, исследователь обращается в архив, заполняет специальный бланк, указывает необходимые документы, их шифр и желаемый формат. Должен обязательно указать, что он гарантирует оплату, поскольку копирование архивных документов – это платная услуга. И этот э, запрос он может оставить как в читальном зале у сотрудника читального зала, э, может его направить по электронной почте архива, которые есть на сайте, э, может это направить э, заказным или любым другим письмом по почте. В архиве это письмо получают. И могут, если гарантия оплаты услуг прописана, выставить счет. Этот счет направляется либо по почте, либо по электронной почте. И исследователь, он оплачивает это безналично. К сожалению, в Гарфе невозможно оплатить с помощью систем SWIFT и других. Но вот по системам банков, представительства которых есть в Российской Федерации, без проблем вот эти оплаты проходят. Оплатив э, этот заказ, исследователь направляет квитанцию о том, что он оплатил, и через некоторое время ему на электронную почту направляются электронные образы или по почте отправляются ксерокопии. Если исследователь может прийти за этими ксерокопиями или за диском с электронными образами, ему звонят или пишут наши сотрудники, и он приходит, это получает. Чтобы найти конкретное дело, заходим в раздел «Электронные описи» на сайте ГАРФ и нажимаем «Поиск». В меню набираем номер фонда, описи и дела. Либо можно находить информацию по ключевым словам. Так, напечатав «Дневник» и «Николая II», мы сразу находим нужные нам материалы. Также изданы путеводители по архивам, в которых есть краткие аннотации фондов и рубрики. Такие путеводители есть в крупнейших библиотеках России и мира – их можно найти и на специальном сайте путеводителей по российским архивам. Переместимся в другой архив – Ргали, Российский государственный архив литературы и искусства. Здесь можно найти информацию о культурной жизни страны в разные периоды, о развитии литературы, искусства и общественной мысли, о политике в отношении театров, киностудий и издательств. Ргали также не делает различия между российскими читателями и иностранными гражданами. Человек приходит с паспортом и приносит маленькое фото, получает читательский билет, и дальше он может работать. В каталоге из 2,5 миллиона карточек исследователь выбирает необходимое дело и заполняет на него требования. Особо ценные дела, они микрофильмируются в целях обеспечения сохранности документов, и поэтому ну вот, при наличии микрофотокопии выдается не само дело, а микрофотокопия. То вот есть как пленка, раз, да, да. пленка, да, как раз вот в читальном зале, где с Ну, исключение да. делается при подготовке ну, собрания да, сочинений. Да. Да. У нас бывает, да, там, когда живопись, ее невозможно на черно-белой на белой пленке смотреть. Иногда, да, мы идем на встречу исследователям, мы выдаем. Графика. Графика, да, выдаем вот такие дела. Но для этого, конечно, нужно серьезное основание, то есть это какое-то отношение, письмо, письмо да. Да. То есть это должно быть все обосновано. Да, и в случае также, если, допустим, готовится собрание сочинений каких-то да, писателей, да, там, композиторов, да, то да, есть да, текстовые да. документы, тогда тоже выдаются в подлинники, но это именно если вот учреждение как бы ведет такую работу.
Или исследователь на основании гранта? Когда исследователь приходит, неважно, русский он, иностранный, ему дается анкета и заявление, бланк заявления на регистрацию. Я могу даже показать его, он заполняет анкету. Если он привозит с собой отношения, значит это будет отношение. Если отношений нет, то мы проходим по заявлению. Вот такая анкета для исследователя и для русского, и для иностранного, который заполняется им где указывается фамилия, имя, гражданство, дата рождения, паспорт, серия, номер, место учебы, по заданию, какое учреждение ведется работа, цель, тема работы, в каких архивах работал, ну, соответственно, данные, электронная почта, адрес. Если человек уже приехал, он может создать требования здесь, в читальном зале. То есть он говорит нам тему, мы ему помогаем в подборе описей, проводим его в каталог бумажный, потому что в каталоге бумажном э, представлена информация более обширная, нежели она представлена на сайте. Вот и всегда исследователь находит что-то для себя там новое. Мы им предоставляем описи, которые хранятся, вот они здесь у нас хранятся. Вот он прорабатывает их, читает, находит единицы, которые ему нужны, и создает требования. Если он здесь в зале, значит, он письменно заполняет. Если он зарегистрирован в личном кабинете на сайте, то значит, он создает требования в личном кабинете. Требования, значит, оформляются и выдаются дела на третий рабочий день, не считая дня заказа. Если исследователь работает за пределами России, он также может заказать необходимое дело. Для этого ему нужно зарегистрироваться на сайте, а затем нажать кнопку «Подать запрос в архив», чтобы получить сканы необходимых материалов за отдельную плату. Вот он поработал с документами, да, отработал и говорит, я хочу что-то скопировать. Он копирует, у нас есть три вида копирования. Это фотографирование собственным средством, есть сканирование, это средствами архива, ну и, естественно, ксерокопирование. Но ксерокопирование у нас в архиве не очень любят, но, тем не менее, такое правило есть. Фотографирование возможно всех дел, кроме тех, которые занесены как бы, в список особо ценных. Вот особо ценные дела фотографировать собственным средством нельзя. Их можно только отдать на сканирование. Остальные дела, в принципе, можно сканировать и ксерокопировать. Ксерокопия документов после 31 года. Сканирование – это удобный вид для иностранцев, потому что, как правило, когда они к нам приезжали, они заказали сканирование и уехали. И идет связь по электронной почте. То есть электронное сообщение. Единственное, что с оплатой немножко сложнее, потому что связь, оплата идет через Сбербанк онлайн, и ну, как бы валютный счет тоже возможен. То есть валютный счет, пожалуйста, высылается, можно через валютные счета оплатить этот заказ. Он заказал копию, ну, соответственно, она исполняется в течение 10 рабочих дней. СРС также может оказать помощь исследователям в поиске нужной информации в деле, чтобы не было необходимости заказывать сканы всего документа, приобретая таким образом кота в мешке. Представитель СРС может изучить информацию на месте и подсказать исследователю, где в документе находится необходимая информация. В целом, схема работы в российских архивах схожа что мы и показали на примере двух крупных архивов в Москве. Однако нужно учитывать, что у каждого архива есть свои нюансы работы с исследователями, а также свои прайс-листы на услуги. Обычно они представлены на официальных сайтах архивов. Путеводители и подсказки по работе в самых крупных архивах России можно посмотреть на сайте СРС. Кроме того, СРС оказывает поддержку исследователям при получении визы, оформлении обращений в архивы, помогает в коммуникациях с сотрудниками архивов и при удаленной работе. Если вам нужно изучить конкретные дела из архивов, представители СРС в городах России могут запросить эти дела, изучить их, сообщить вам, какие документы есть в деле, а также заказать по вашей просьбе копии или сканы материалов, а затем выслать их вам.